现在还不想杀你？怎么，还要与我再续前缘？你出来，你说话到底还算不算数？原来你长这样。你说过，你成仙之后会带我回天上去的。虚梁只是个地仙，并无登天的功德。没关系，我可以等啊。我都已经等了这么久了，姑娘等我很久了，为何还叫我姑娘？我们不是已经……你根本没想带我回天上，所以我留在地上陪你。你一直都在利用我，利用我？哼！我为你不惜与上界为敌，你说要与我一同修炼，那为何偷了法宝逃走？现在又处处与我昆仑作对。因为你骗我，也不像你，一直就是一个药而已。从前、现在都一样，看清楚。师妹啊，师兄独自一人在此修行，莫不是悟出了什么无上秘法？师妹，你说，这人间的一缕阳光，使得万物生长。在这三界中，除了人间，都会有这样的阳光普照吗？师兄，以后咱俩要一起成仙。<笑>我还要好好修炼。师兄师姐，师傅回来了，走去看看。啊！绕不过，原来木木交错，照亮真相似火，乱人心，乱人魄。原来是要什么？不过虚化泡沫，抵不过师父。为何一人在此？心有惑。你我皆为人，哪能无惑？但若惑的是那锁妖塔里之妖，为师可就要罚你师兄，师兄，我可没想溜进锁妖塔，我就是看看。若师傅知情，你该知道是什么下场。师兄最是声明痛意了，我就是好奇。师傅说，妖都是面目狰狞的兽，可里面明明只是少女的模样，怎么就成了妖了？妖里通变化，你又不是不知。那变化如此精致的妖，师兄就不想去看看？锁妖塔。可是禁地啊，所以才无人看守啊。师兄，你我我什么都没做呀！小弟弟，你不喜欢我吗？嗯，这样挂着很累啊，你能不能放姐姐下来？小道士还挺倔。修道人，岂能没见一过往？修道。你是想修道，还是想成仙啊？道成，即为仙。道成即是仙。小弟弟，你不如将我放下来，我马上就让你成仙。你不对劲，小道士。<笑>你来了，你还是不肯把法宝交出来，你就不信我杀了你？那你倒是杀了我！<笑>来昆仑有何贵干？我来找你们掌门。掌门乃为仙人，山下有庙，姑娘可去庙里进香？我就是知道他成了仙才来找他的
。姑娘与掌门是旧识。我与他认识的时候，还没你。哎哎，师傅，此女乃妖祟，为何许她屡屡上山？万物都是平等的，苍天可怜你，你怎不可容他？请尊师傅教诲。近来你可是有什么忧愁之事？他们说你是妖，但不害人，便不可称之为妖。那我要是害过人呢？我没见过，便不作数。近日东海有法宝现世，这几日我便去取来助你我修行。然而此行凶险，定会费些时日，你自当保重。你一声不结，不要污了我们圣劫门庭，滚出去！滚出去！住手，师傅。这妖女一身血污，定是做了恶事。下去。我突然觉得，不去天上也挺好。为什么呀？因为天上不会受伤，也不会生病，你便不会这么抱着我了。看来这辈子欠你的，难还了。还好，我们可以活很久，还可以慢慢还。师傅，天上的使者到了。昆仑藏匿妖祟，奉命视察。昆仑乃万年修仙圣地，怎会有妖祟？上界发觉有妖邪气息，不会有假。我是昆仑山的主人，我说没有，便是没有。你给我看清楚了！我是昆仑的掌门虚良，你永远都别想离开我。门都不会敲了，我不敲门，你就不知道我来了吗？小道士，你在想我？人生好几而心绕之，人心好几而欲千之，这样的千金。你要这样做到天亮吗？天亮你会走吗？真是不解风情，不如让我帮你解一解衣口。嗯，话说而已。那锁妖塔哪儿关得住我？我的手不软吗？你觉得我是幻术？姐姐不是幻术。你感觉到温度了吗？啊？终究陷入深思境。要开始金六玉了吗？那我是你哪里的玉？嗯、终究陷入深思境。自然六玉。师兄，你怎么了？出去！无念师兄，你怎么了？滚出去！无念，师傅，你的心中多了不少杂念了。是弟子走了歧路，锁妖塔可万不能接近。弟子定摒弃杂念。那妖女欺诈的很，切莫中了他的迷惑。你这妖女，被锁了竟还如此嚣张放肆！我哪里放肆了？我不是乖乖的被困在这里，任凭你们处置吗？你到底用了什么妖术，让师兄三番五次的心神不宁，阻碍修行，连师傅也喜欢往这儿跑？他们想我，想来看我，我又有什么法子呢？而且，啊，马上又要有人。